எனக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அப்படின்னு சார் அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையை ஒத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறமே ஒழிய வாழ்றது இல்லை என்ன அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் இல்ல இப்ப வேற வேலை இருக்கு நம்மால இப்ப மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது இப்ப நமக்கு வேற சில சிக்கல் இருக்கு நம்ம அப்புறமா சந்தோஷமா இருந்துக்கலாம் இப்படி அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம்னு மரணம் வரையில பல பேர் வாழ்க்கையை ஒத்தி வச்சுக்கிட்டே வராங்களே ஒழிய வாழ்தல் என்பதை நிகழ்த்தாமலேயே போய்விடுகிறார் அப்படி சொல்றேன் ஒரு வார்த்தை சட்டசபைகளை ஒத்தி வைப்பதால் தேசத்துக்கு நஷ்டம் இல்லை ஆனால் வாழ்க்கையை ஒத்தி வைப்பதால் நமக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் ஒரு சட்டசபையை நாளிலேந்து கூடும்னு சொன்னா நல்லதுதான் பிரச்சனை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஆனா வாழ்க்கை அப்புறம் வாழ்ந்துக்கலாம் அப்புறம் வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப வேற ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு சார் அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் அது என்ன அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் ஒரு திருமணம் ஒரு அப்பா டென்ஷன்லயே இருக்கிறான் திருமணத்தினுடைய மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கல என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பண்டிகை அவங்க சொன்ன மாதிரி பண்டிகையினுடைய மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கல அப்புறம் நம்ம அந்த பண்டிகையை கொண்டாடி என்ன பிரயோஜனம் அப்போ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கரும்போட ஒவ்வொரு கணுவையும் அனுபவிக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் அணு அணுவா நம்ம அனுபவிக்கணும் அதான் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அப்படிங்கறதுக்கான பொருள் ஓஷோ ஒரு பெரிய மனிதரை பத்தி சொல்றாரு அவர் என்ன பண்ணாராம் வாழ்நாள் முழுக்க உலகத்துல சிறந்த புஸ்தகங்கள் என்ன இப்ப தமிழ்நாட்டில் திருக்குறள் சிறந்த புஸ்தகம் வடக்க போனீங்கன்னா பகவத்கீதை சிறந்த புஸ்தகம் ஒரு சில இடத்துல பைபிள் இப்படி உலகத்துல சிறந்த புஸ்தகங்கள் எங்கெங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தேடி 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 தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோ சிறந்த புஸ்தகங்களையும் என் லைப்ரரியில் இருக்கணும் லைப்ரரியில் இருக்கணும் லைப்ரரியில் இருக்கணும் அப்படின்னு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மூணு லட்சம் புஸ்தகம் சேர்த்துட்டார் ஒருத்தன் கேட்டான் இதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டான் இல்லை அதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு நான் நான் அப்புறமா படிச்சுக்கலாம் அப்புறமா படிச்சுக்கலாம் அப்புறமா படிச்சுக்கலான்னு முதல்ல சேகரிக்கணும் சேகரிக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இப்ப படிக்க வேண்டியதானே எனக்கு கண்ணே தெரியலையே நான் எப்படி படிப்பேன் அது மாதிரி அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம் அப்புறமா வாழ்ந்துக்கலாம்னு வாழ்க்கையை ஒத்தி வச்சுட்டு பல பேரு வாழ்வின் சுகமான பல விஷயங்களை இழந்து போய்விடுகிறோம் இது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது சரிதானா நம்ம ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் ஒவ்வொரு அந்த அணு அந்த கணு அதை ரசிக்க வேண்டாமா இப்போ மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம ஒரு ஒரு கண்டிஷன் போடுவோம் இப்ப சொல்றேன் எந்த கண்டிஷன் போட்டாலுமே மகிழ்ச்சி போயிடும் அன்கண்டிஷனலா லைஃப் சந்திச்சாதான் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியுமே ஒழிய வித் எனி கண்டிஷன் இன்க்ளூடிங் ஏர் கண்டிஷன் நீங்க கண்டிஷன் போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது பாருங்களேன் நான் போன உடனே ரயில் கிடைச்சுட்டா நான் போன உடனே எனக்கு பஸ் கிடைச்சுட்டா இதே மாதிரி நடந்துட்டா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி அப்படிங்கிறாங்க இப்ப அதெல்லாம் நடக்கலன்னா யூ வில் பி அன்ஹாப்பியா இந்த மாதிரி நடந்துட்டா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அது மாதிரி நடக்கலேனா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்க கண்டிஷனோட வாழ்க்கையை சந்திச்சா எப்ப சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் பாருங்க நடிகர் வேல் எம் ஆர் ராதா எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ண அன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருந்த கவர்மெண்ட் அப்ப டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிறாங்க எல்லா பக்கமும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பல டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்ப டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ண உடனே சில பேரை வாரி வழிச்சு கொண்டாந்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க மிசால இந்த மிசால எப்படி தெரியுங்களா கேசியே போட மாட்டாங்க வெறும் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருப்பாங்க கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணி காரணம் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பல பேரை வாரி வழிச்சு கொண்டு போய் ஐஜி ஆபீஸ்ல உட்காந்து வச்சுட்டாங்க இதுல எம் ஆர் ராதாவையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நடிகர் வேல் எம் ஆர் ராதாவை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்து ஐஜி ஆபீஸ்ல உட்காந்து வச்சிருக்கிறாங்க மத்த கட்சிக்காரெல்லாம் அழுவுறா அண்ணே மிசால வச்சிருக்காங்க எப்ப விடுவாங்கன்னு தெரியல சார்ஜ் ஷீட்டு என்ன போடுவாங்கன்னு தெரியல எப்ப நமக்கு பெயில் எல்லாம் கிடைக்காதான் பெயிலே கிடையாதான் எல்லாம் குசு குசு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறா ஐஜி ஆபீஸ்ல வரிசையா ஐஜி படமா இருக்கு எல்லா ஐஜிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க படம் இருக்கு எம் ஆர் ராதா கேக்குறாரு இவரு அவர் பேர் சொல்லி அவர் இந்த வருஷத்துல இருந்து இந்த வருஷம் ஐஜியா இருந்தார் ஓ இவரு அவர் இந்த வருஷத்துல இருந்து இந்த வருஷம் ஐஜியா இருந்தார் ஓ திருவள்ளுவர் ஒரு படம் இருந்தது
இவரை கொண்டாந்து எதுக்கு இவனுங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த கேள்வி கேட்டார் இவர் ரொம்ப வருஷமா ஆயிட்டே இருக்கிறாரோ ஓடிங்க <laughs> மாமா உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களாமே மாமா இப்ப கூட சொல்றாங்க ஏதோ அந்த போலீஸ் ஆபீசர்ட்ட போய் நான் இனிமே இந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன்னு எழுதி கொடுத்தா உன்னை விட்டுருவாங்களா மாமா எழுதி கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வா மாமா கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏய் புடிச்சவனுக்கும் ஏன் புடிச்சவன் தெரியாது ஆப்டவனுக்கும் ஏன் ஆப்டவன் தெரியாது இன்னும் அவனுக்கு சார்ஜே கண்டுபிடிக்கல இல்லையா இன்னும் அவனுக்கு சார்ஜே கண்டுபிடிக்கல இல்ல மாமா நீ எழுதி கொடுத்துட்டா அவனை விட்டுருவாங்களா மாமா எழுதி கூடு சொல்றாரு பாருங்க நான் என்ன தப்பண்ண வீட்டுல படுத்துன்னு இருந்தேன் வேணும்னா இனிமே வீட்டில் படுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி வீட்டில் படுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி கொடுக்கட்டுமா உனக்கு சௌரியமா இருக்குமா அப்படின்னு சார் மிசால அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள இருக்கும் போது கூட ஒரு விதமான கவலையும் இல்லாம ஒரு மனுஷனால சிரிக்க முடியுதுன்னு சொன்ன வாழ்க்கையில் நீங்க கண்டிஷன் போட்டு நிபந்தனைகளோடு மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது மகிழ்ச்சியா இருப்பேன்னு முடியுமே ஒழிய இது நடந்தாதான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன்னு சொல்றவன் என்னைக்குமே மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது அது என்ன வேணாலும் சார் ஏன் மகிழ்ச்சி என்னோட குவாலிட்டி மகிழ்ச்சி என்னோட இயல்பு அது என்ன வேணா நடக்கட்டும் நான் சந்தோஷமா தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அவங்க தான் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு மனோநிலை உங்க மனச ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரேடியோ கேட்கறதுக்கு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ திருப்புற மாதிரி ஒரு ஒலி இந்த இந்த பகுதியில் திருப்புற மாதிரி மைண்ட கரெக்டா கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டா எப்பவுமே நான் திருப்தியா தான் இருப்பேன் எப்பவுமே நான் சந்தோஷமா தான் இருப்பேன் வாழ்க்கை சரியாக படும் சின்ன வயசுல நம்ம வீட்டில் இந்த தேங்காய் பருப்பி இதெல்லாம் அம்மா பண்ணுவாங்க அப்பெல்லாம் அம்மாமார்கள் வீட்டில் பண்ணி கொடுப்பாங்க சார் நான் சாப்பிடலன்னா எங்க அம்மா அழுதுருவாங்க சார் நாங்க மொத்தம் ஆறு பசங்க அழும்பு பண்றதுக்கு ஆறு பசங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு ஒண்ணு கேட்போம் இப்ப இட்லியே காலம்பர டிஃபனா இருந்தா எனக்கு தேங்காய் பச்சை மிளகா சட்னி இருக்கணும் எனக்கு எங்க அண்ணனுக்கு பூண்டி சட்னி இருக்கணும் எங்க அப்பாவுக்கு மிளகா பொடி இருந்தா போறோம் எங்க பெரிய அண்ணனுக்கு சாம்பார் இருந்தா தான் அவன் இட்லியை சாப்பிடுவான் இங்க ஒரு ஆச்சரியம் எல்லாருக்கும் என்ன வேணுமோ வரிசையா எல்லாத்தையும் பண்ணி வரிசையா கொடுத்துட்டு இந்த அவனுக்கு இது இவனுக்கு இது இவனுக்கு அப்படிம்பாங்க இல்ல என்ன ஆச்சரியம் நாங்க யாராவது சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுவாங்க வருத்தப்படுவாங்க எப்ப சாப்பிட மாட்டேங்கிற நல்லா இல்லையாப்பா அப்படின்னு கவலைப்படுவாங்க மன்னிச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நமக்கு அந்த ஆட்டிடியூடே போயிடுச்சு அதாவது நாம அம்மா அப்படிங்கிற ரோல் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நாம வாழ்கிற ஒரு ஒரு பகுதி அப்படிங்கறத மறந்து போ இஷ்டம்னா திண்ணுங்க லேட்டு ஏன் செங்கோனா போங்கோ கொஞ்சம் <laughs> நம்ம ஒண்ணு ராணுவத்தை நடத்தல குடும்பம்ல நடத்துறோம் அப்போ ஒரு தாயினுடைய அன்பு விதவிதமா அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் இது கொடுக்கணும் இந்த குழந்தைக்கான கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அன்பு இருந்தது இது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபேமிலியில ரொம்ப உடல் உழைப்பை பத்தி அவங்க கவலையே பட மாட்டாங்க அந்த காலத்துல இருந்த பெரியவங்க யாருமே உடல் உழைப்பை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க இதெல்லாம் நாம இழந்துகிட்டே வர்றோம் அதான் அவங்க நினைவூட்டினாங்க வாழ்வினுடைய ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் நாம அதை கொஞ்சம் கவனமாக கொண்டு செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு சொல்ல வர கருத்து ஒரே விஷயம் வாழ்தல் என்பது என்ன அப்படிங்கறத ஒரு கணம் நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வாழ்தல ஒத்தி வைக்காம ஒவ்வொரு கணம் தோறும் வாழ்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்துக்கு போயிட்டோம்னா வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்கிற சுகானுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் சார் சேகரிக்கிறது இல்ல சார் வாழ்க்கை அனுபவிக்கிறது தான் சார் வாழ்க்கை ஏன்னா நீங்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நீ என்ன என்ஜாய் பண்ண நீ என்ன அனுபவிச்ச அப்படிங்கறதான் கணக்கிய ஒழிய 
நீ எத்தனை கோடி சேமிச்சு வச்சேங்கிறத பத்தி இந்த உலகத்துல எவ்வளவு மிச்சம் வச்சிருக்கிறேங்கிறத பத்தி யாரும் கவலைப்பட போறது இல்ல நீ என்ன அனுபவிச்சு முதல் கேள்வி அதான் கேட்பாங்க சில பேருடைய இயல்பு அமைத்திருங்களா வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு மன நோயில எல்லாத்தையும் அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்த என்ன பண்ண அவனுடைய எல்லா பணத்தையும் போட்டு ஒரு தங்கத்துல ஒரு செங்கல் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டான் தங்கத்துல ஒரு செங்கல் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அது செங்கலும் இல்ல தங்கமும் இல்ல தங்கல் வச்சுக்கலாம் திருத்தங்கல் மாதிரி அது ஒரு தங்கல் தங்கத்துல ஒரு செங்கல் தங்கல் என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா அவன் வீட்டு தோட்டத்துல புதைச்சு வச்சிருந்தான் தோட்டத்துல புதைச்சு வச்சுட்டு டெய்லி அதை போய் எடுத்து இப்படி பார்ப்பான் சில பேருக்கு சார் அதை பார்க்கறதுல ஒரு திருப்தி இருக்கும் எவ்வளவு பேர் பாஸ்புக்க பார்த்து சிரிக்கிறவன் இருக்கான் தெரியுங்களா அவனுடைய பாஸ்புக் எடுத்து அப்படியே தொண்ணூத்தொன்பது <laughs> மறுநாளு <laughs> மட்டும்தான் <laughs> என்ன <laughs> அப்ப மறுபடியும் அந்த கார்ல ஏறி உட்காந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் வீட்டுல போய் அப்படியே இறங்கிடுவான் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் தான் அந்த பென்ஸ் அவனுக்கு ஒரு டிரைவர் இருப்பான் அவன் வண்டியை சும்மா ஏசி போட்டு ரெண்டு சீட்டு மேல தூக்கி அப்படி காலை போட்டு அந்த அருமையா ரேடியோ போட்டுட்டு அந்த காலை ஆட்டிக்கிட்டு அவரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அங்கதான் சாப்பிடுவாரு லஞ்ச் அங்கதான் சாப்பிடுவாரு அப்புறம் வேணும்னு தோணுச்சுன்னா கார் எடுத்துட்டு போய் அவருக்கு சிகரெட் வாங்கிட்டு வருவார் அவருக்கு வாழ்ந்து <laughs> அல்லது நம்முடைய மன இயல்புல ஒரு தரித்திரம் சில பேருக்கு கூடவே பிறந்திருக்கும் நான் என்னுடைய கட்டுரையில ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் தரித்திரம் வேறு தரித்திர புத்தி வேறு அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் தரித்திரம் வேறு தரித்திர புத்தி வேறு தரித்திரம் வந்து சில சமயம் தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு சூழல்ல ஒரு ஏழ்மை வந்துடும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுக்கு அது தரித்திரம் ஆனா தரித்திர புத்திங்கிறது அப்படி கிடையாதுங்க அது வேற என்டர்லி டிஃபரண்ட் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய மனுஷன் நிறைய நிலம் அவருக்கு எல்லாம் அவர் வீட்டு ஊஞ்சல்ல உட்காந்து அவர் சாப்பிட்டு வந்து ஊஞ்சல்ல உட்காந்து ஊஞ்சல் ஆடுவார் அவருடைய மனைவி இந்த வெத்தலை செல்லம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க மனைவி அவருக்கு செல்லும் அந்த அம்மா கையில வெத்தலை செல்லும் அந்த வெத்தலை செல்லத்தை அப்படி திறந்து அதுல இருந்து வெத்தலை எடுத்து கணவனுக்கு கொடுப்பாங்க இவர் என்ன பண்ணுவாரு கொண்டா அப்படின்னு வெத்தல டப்பா வாங்கிட்டு பாருங்களேன் அப்படி திறந்துட்டு உள்ள நல்ல வெத்தல இருக்கும் அது அப்படியே பார்ப்பார் இருக்கட்டும் ஒன்னு லேசா பழுத்து இருக்கும் ஐயோ பழுத்து போச்சு அதை எடுத்து இப்படி தொடமேல வச்சுக்குவார் 
இன்னொன்னு லேசா வாடி இருக்கும் ஐயோ வாடி போச்சு அதாவது வாடி போனது வதங்கி போனது பழுத்து போனது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நல்லதெல்லாம் மறுபடியும் டப்பால வச்சுட்டு மத்தியானத்துக்குள்ள போட்டுக்கலாம் டப்பாவும் மூடிடுவார் கடைசியா என்ன பண்ணுவாரு பாருங்களேன் இதுல கிள்ளி அந்த வாடன பகுதியை தூக்கி போட்டு அந்த கருகன பகுதியை தூக்கி போட்டு மிச்ச இருக்கிற வாட வெத்தல வதங்க வெத்தலைய மட்டும் சாப்பிட்டு ராத்திரி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போடலாம்னு வெத்தலைய தரப்பா பாருங்க கரெக்டா ஒரு அஞ்சு வாடி ரெடியா இருக்கு இவர் மறுபடியும் எடுத்து வச்சு ஐயோ வாடி போச்சு ஐயோ வதங்கி போச்சு அதெல்லாம் முதல்ல காலி பண்ணுவோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்ல வெத்திரிய மூடுவார் பாருங்க காலம்பர கரெக்டா அது வாடி இருக்கும் அவன் ஜென்மத்துக்கும் நல்ல விதத்திலேயே போட்டதே கிடையாது ஜென்மத்துக்கும் நல்ல விதத்துல போட்டதே கிடையாது ஏன் வாடி போச்சு வதங்கி போச்சு வாடி போச்சு வதங்கி போச்சு அதே தான் சாப்பிடும் ஆச்சுங்களா அந்த செத்து போயிட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா சில சமூகத்துல வெத்தலைய வாயில வச்சு அனுப்புவாங்க தெரியுமா பணத்தை உக்காத்தி வச்சு வெத்தலைய வாயில வச்சு அனுப்புவாங்க இவன் அந்த சமூகம் புரோஹிதர் என்ன பண்ணாரு இதெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருந்த நல்ல வெத்தல நாலு வெத்தலையை எடுத்து சுருட்டி இவன் வாயில வைக்க போனார் மக சொன்னான் பிடிக்காது அப்படின்னு ஒரு வாட வெத்தலையா மூணு எடுத்து அந்த பணத்தோட வாயில வச்சு இவன் போகும்போது கூட சார் நல்ல வெத்தலையோட போல வாட வெத்தல வணங்க வெத்தல அதோட போய் சேர்றோம் இப்ப ரெண்டு வாடி போச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் சனியம் ஒழிஞ்சதுன்னு தூக்கி போட்டு நல்ல வெத்தல நாலு வெத்தலைய போட்டா டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லது இருக்கும் இல்ல அது அந்த வர இதான் சொன்னேன் அவனுக்கு தரித்திரம் இல்ல சார் தரித்திர புத்தி இருக்கு சார் தரித்திரத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும் சார் தரித்திர புத்தியில இருந்து வெளியில வரவே முடியாது சார் அப்ப நம்ம மனசுல என்ன மாறணும் நமக்கு தரித்திரம் இருக்கா தரித்திர புத்தி இருக்கான்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நான் ஏதோ ஆண்கள் வெத்தலைய சொன்னேன்னு பெண்கள் ஒண்ணு சந்தோஷப்பட்ட கூடாது நீங்க இந்த அக்கிரமத்தை தான் பிரிட்ஜில் பண்றீங்க பிரிட்ஜ தலைப்பீங்க இந்த பீன்ஸ் வாடி போச்சு இன்னைக்கு குழம்புல போடு இந்த கத்திரிக்காய் வதங்கி போச்சு இன்னைக்கு அதை ஒத்த குழம்புல போடு ஒரு நாளைக்கு நல்ல காய் போடுறதே கிடையாது வாடி போச்சு வதங்கி போச்சு வாடி போச்சு வதங்கி போச்சு அப்புறம் வாழ்க்கை மட்டும் எப்படி மலர்ச்சியா இருக்கும் இன்னைக்கு சொல்றேன் பாருங்க இந்த உலகத்தில் பொருள்களை விட மனிதன் தான் மேலானவன் என்ற எண்ணம் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் சரியான வாழ்க்கை வாழ முடியும் மனுஷனை விட பொருளை பெருசா நினைக்கிறவங்க ஒரு நாள் கூட சந்தோஷமா இருக்க முடியாது பொருள் நமக்கு டூல் சார் அது ஒரு கருவி நமக்கு பயன்படுவதற்காக வந்தது நம்ம அதை ரொம்ப பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு நம்மள ரெண்டாவது பட்சமா நினைச்சோம்னா வாழ்க்கை எப்படி சந்தோஷமா வாழ முடியும் எனவே வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் பொருள்களை விட மனிதர்கள் மேலானவர்கள் புரியணும் இப்ப நமக்கு ஒரு பதவி கிடைக்குது வச்சுங்களேன் தலைவர் செயலாளர் இல்ல ஏதோ ஒரு கவுன்சிலர் இல்ல ஏதோ ஒரு என்னமோ கிடைக்குது வச்சுங்களேன் நம்ம நாற்காலியில போய் உட்காடுறோம் ஒரு அமைச்சர் நாற்காலியோ ஒரு தலைவர் நாற்காலியோ ஏதோ ஒரு நாற்காலியில உட்காடுறோம் தயவு மறந்துடாதீங்க எப்போதும் நாற்காலிகளை விட நாற்காலியில் உட்காருகவன் பெரியவன் இல்லையா நம்மளை விட நாற்காலி பெருசுன்னு சொன்னா நாற்காலி தூக்கி தலைமையில வச்சுக்க வேண்டியதானே நாம தானே அது மேல போய் உட்காடுறோம் அப்ப பதவிகளை விட நாம பெரியவர்கள் அதே மாதிரி நாம அனுபவிக்கிற பொருள்களை விட நாம பெரியவர்கள் ஏன் நாம இறைவனுடைய அம்சம் நமக்கு நம்முடைய ஆத்ம திருப்தி முக்கியமே ஒழிய அதை விட்டுட்டு இந்த பொருள் பெருசு இந்த பொருள் பெருசு அப்படின்னா எப்படி முடியும் ஒரு வயசானவர் சாக கிடந்தாரு வயசானவர் சாக கிடந்தோன்னா பசங்கள்லாம் சொல்றான் இப்ப அப்பா பொட்டுன்னு போயிட்டா என்னடா பண்றது அப்படின்னு பெரியவங்க சொன்னா சாவு செலவெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் இல்ல ஆளுக்கு நாலு பேர் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி பிரிச்சுக்கிறது கொண்டு போய் மயானத்துல வைக்கிறதா இருந்தாலே பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் யார் செலவு பண்றது அந்த வேதனையில அந்த அப்பா சொன்னார் அந்த கைத்தடி எடுங்கடா எதுக்குன்னா நான் மெதுவா நடந்து போய் மயானத்திலேயே படுத்து பொட்டுன்னு போறேன் நீங்க அனாவசியமா இந்த காசு எவன் செலவழிக்கணும்னு ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்திலையும் கணக்கு பாக்குறாங்க சார் எல்லாத்திலயுமா கணக்கு பார்க்க முடியும் இந்த உலகத்துல சில விஷயம் கணக்குக்கு வராது இன்னும் கூட ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க வாழ்க்கை லாப நஷ்ட வியாபாரம் பார்க்கிற ஒரு கணக்கு அல்ல வாழ்க்கை லாப நஷ்ட வியாபாரம் பார்க்கிற ஒரு கணக்கு அல்ல வாழ்க்கை ஒரு கவிதை சார் வாழ்க்கையே ஒரு பொயட்ரி பொயட்ரியில போய் நீங்க லாப நஷ்ட கணக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா பொயட்ரி என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக வந்தது அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்தது அதுல வந்து லாப நஷ்டம் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது இன்னும் ஒரு படி உடச்சு சொல்றேன் சொல்றேன் லாப நஷ்டம் பார்க்கிறவன் நல்ல கவிஞனா இருக்கவே முடியாது 
ஒரு உண்மையான நல்ல கவிஞனா லாப நஷ்டத்தை கணக்கு பார்க்கவும் முடியாது ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கங்க பாரதி மிகச்சிறந்த கவிஞர் பாரதிக்கு பிறகு இந்த தமிழ் மண் சந்தித்த மிகப்பெரிய கவிஞர் கவிஞர் கண்ணதாசன் என்ன காரணம் தெரியுங்களா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கணக்கு தெரியாது இவங்களை விட சார் சாமர்த்தியமா கவிதை எழுதுறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சார் ஆனா அவங்க கவிஞர் கிடையாது பின்ன கவிதை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அவங்க வந்து அது ஒரு டெக்னிக்கல் நோகோ அந்த கவிதை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் வேறு கவிஞர்கள் வேறு ஒரு நல்ல கவிஞனால சார் லாப நஷ்ட வியாபாரமே பார்க்க முடியாது கணக்குல கண்ணதாசன் துணி கடைக்கு போயிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போன போது என் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் துணி வாங்கணும் அப்படின்னு சார் சைஸ் சொல்லுங்க சார் அப்பதான் வாங்க முடியும் ஒரே ஒரு பேர் சொன்னார் எந்த சைஸ்ல வேணா கொடுக்கு எல்லா சைஸ்ல என் புள்ள இருக்கு இவன் கணக்கு பார்த்திருந்தா அவளை பெற்றிருப்பானா நான் வேடிக்கு சொல்லல உண்ட உலகத்துல கணக்கு பார்க்கிறவன் கவிஞனாகவே ஆக முடியாது கணக்கன் வேறு கவிஞன் வேறு அப்ப வாழ்க்கையே ஒரு கவிதை என்ன <laughs> எது கிடைச்சாலுமே மனசுக்குள்ள ஒரு திருப்தி வர மாட்டேங்குது சார் நீங்க எது கிடைக்கிதோ அது சிறந்தது இதை விட நல்லது கிடைக்காதா இதை விட நல்லது கிடைக்காதா ஆனா போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கு என்ன முடிவு இருக்க முடியும் எங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்வாரு ஒரு ஜமீன்தார் குதிரையில போயிட்டு இருந்தார் அந்த காலத்துல ஜமீன்தார்கள் அப்படி அழகா குதிரையில போவார் கால ஒரு செரு போட்டு இருந்தார் குதிரையிலேயே இவருக்கு பின்னால ஒருத்தன் உட்கார்ந்து வெயில் படாம இருக்கிறதுக்கு கொடை பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இந்த ஜமீன்தார் குதிரையில போயிட்டு இருக்கிறார் அப்ப எதிரில் ஒரு விவசாயி ஒரு சாதாரணமான எளிய குடும்பத்தில் இருந்து இருக்கிறவன் கால செருப்பு இல்லை அவன் ரோட்ல நடந்து வந்தான் கால் சுடுது இந்த ஜமீன்தார் இப்படி ஏற இறங்க பார்த்தான் இந்த ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கேன்னு ஒரு மரத்தடியில போய் ஒரு குதிரையை நிறுத்திட்டு அப்படி ரெஸ்ட் எடுத்தார் இவனும் அதே மரத்தடிக்கு போனான் கால் சுடுதுன்னு ஓடுப்பே அப்படி நின்னான் அந்த ஜமீன்தாரை பார்த்து கேட்டான் கால நீங்க செருப்பு போட்டுக்கிறீங்க இத்தனைக்கு குதிரையில் உட்கார்ந்துருக்கீங்க குதிரையில் உட்கார்ந்து இருக்கிற உனக்கு கால் சுடுமா சுடாது தெருவில் நடந்து போற எனக்கு எவ்வளவு கால் சுடும் நீ கொஞ்சம் நியாயமா யோசிச்சு பார்த்தா அந்த செருப்பு எனக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா நீ குதிரை தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஜமீன்தாருக்கு மனசாட்சின்னு ஒன்னு இருந்தது தபக்குன்னு செருப்பை கட்டி விட்டார் போட்டுங்க போட்டுங்க இவன் செருப்பை போட்டு பார்த்துட்டு இப்ப வெயில போனா எனக்கு கண்டிப்பா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி அடுத்த அப்பல பார்த்தான் ஜமீன்தார நீ குதிரையில போற ஸ்பீடா போயிடுவேன் நான் தெருவுல நடந்து போறேன் நிதானமா போறேன் அப்ப வெயில் பட்டு என் தலையில பட்டா எனக்கு கஷ்டம் தானே குதிரையில போற உனக்கு கொடை ஒரு கேடா அந்த கொடைய எனக்கு கொடுக்கலாம் இல்ல அப்ப நான் வெயில போகும்போது கொடையை பிடிச்சிட்டு போனா எனக்கு வெயில் உறுத்தாம இருக்கும் இல்ல பின்னால கொடை பிடிக்கிறவனை பார்த்தார் அந்த ஜமீன்தார் குடுத்துடு குடுத்துடு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவன் போக வேண்டியது தானே அப்படி எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு அடி போனவன் திரும்பி வந்து ஒண்ணு இல்ல வயசானவன் நான் நடந்து போறேன் நீ இளமையான ஆளு குதிரையில போற அந்த குதிரைய கொடுக்கலாம் இல்லையா குதிரைய கொடுக்கலாம் இல்லையா ஜமீன்தாருக்கு கோவம் வந்து இடுப்புல இருந்து பெல்ட்ட கழட்டினார் ஓங்கி ஒரு அடி வச்சார் அச்சிட்டு என் அடி ஆசைக்கு அளவு கிடையாது போகும்போது 
இப்ப கன்ஃபார்ம்டா கொடுக்க மாட்டீங்கங்கற ஐடியாவோட நான் போற மாட்டீங்களா இப்போதான் என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியும்னா இது வெறும் கற்பனை கதை இல்ல யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு சார் நம்ம வெயில போற ஒரு செருப்பு கிடைச்சா சந்தோஷம்னு போணும் இல்ல ஒரு குடை பிடிக்கணும் சந்தோஷம்னு போணும் எவனோ குதிரை வச்சிருக்கான் எனக்கு எனக்கு அந்த குதிரை கிடைச்சா என்னன்னா நம்ம எப்படி சந்தோஷமா போக முடியும் இந்த உலகத்தில் யார் யாருக்கு எது எது கிடைத்திருக்கிறதோ எல்லாமே எனக்கு தான் வேணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கிறதோ அதை சந்தோஷமா அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சாதான் வாழ்க்கையை இனிமையா நம்மளால வாழ முடியுமே ஒழிய அது கிடைச்சிருந்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் இது கிடைச்சிருந்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இப்ப ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் நாம கஷ்டப்படணும்னு நிஜமாவே கடவுள் நினைப்பார அடுத்த கேள்வி நாம கஷ்டப்படணும்னு நினைச்ச அவர் கடவுளா ஒரு நாள் கூட கடவுள் இப்படி நினைக்க மாட்டாரு இப்ப சொல்றேன் இப்ப சொல்றேன் நீங்கள் இருக்கிறபடி இருந்தால் உங்களுக்கு கடவுள் வீடு தேடி வந்து அருள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது நம்ம மனசுல சார் இந்த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன் நிறைய தவறான விதைகள் தூவப்பட்டிருக்கின்றன பேசிக்கலி ஐ ரிலிஜியஸ் ஸ்பீக்கர் ஸ்டில் ஐ லவ் டு சே திஸ் ஏன் ரிலிஜன் அப்படிங்கிறது பாருங்க இப்ப என்னுடைய வார்த்தையை கவனிங்க உங்களுடைய நல்வாழ்வு எங்கோ இருக்கிற ஒரு விக்கிரகத்தில் இல்லை உங்களுடைய நல்வாழ்வு உங்கள் ஒழுக்கத்திலும் உங்கள் நிம்மதியிலும் தான் இருக்கிறதே இருக்க எங்கோ இருக்கிற ஒரு விக்கிரகத்தில் இருக்க முடியாது அதாவது யாரோ ஒருத்தர் வந்து சரி பண்ணணும் யாரோ ஒரு சாமி நமக்கு நல்லது பண்ணணும் எங்கோ இருக்கிற ஒரு அற்புதம் யாரோ கட்டுற தாயத்து எவனோ வரைஞ்சு கொடுக்கிற எந்திரம் எவனோ போடுற ஒரு மாலை எவனோ போட்டு களைஞ்சு தூக்கி போட்ட ஒரு வஸ்திரம் இவையெல்லாம் நன்மை செய்யும் நினைக்கிறீங்க தயவுசெய்து இல்லை நீங்கள் மிகச்சரியான வாழ்க்கையை வாழத் தொடங்கி இறைவனோடு நேரடியான தொடர்பு வைத்துக் கொண்டிருந்தால் கடவுள் உங்களோடு தனித்தனியாக பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார் நம்ம மக்களுக்கு புரியலையே சார் அந்த லட்சக்கணக்கான பேர் கியூல போய் நின்று நாமளும் நசுங்கி நாமளும் கஷ்டப்பட்டு அந்த மனசுலேருந்து வரலையே அதாவது நான் சொல்வது நாஸ்திகம் அல்ல எனக்கு உடனே பிராண்ட் பண்ணுவாங்க சுகீஷ்வன் நாஸ்திகர் அப்படின்னு கிடையாது இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா ஆத்திகத்தை முழுமைப்படுத்துவதுதான் என் விருப்பமே ஒழிய ஒரு நாத்திகனாக இறந்து போவது ஒருபோதும் என் விருப்பம் அல்ல நம்ம மக்களுக்கு அது புரியல நாம் நம்முடைய கடமைகளை சரியா செய்கிற போது கடவுள் நமக்கு அருள் செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்கிற இந்த பாகவதம்னு ஒரு நூல் இருக்கு அதுல புண்டரீகன் ஒருத்தனுடைய வரலாறு வருது எடுத்து படிச்சு பாருங்க புண்டரீகன் என்ன பண்றான் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிட பண்றான் கை கால் பிடிச்சு விட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிட பண்றான் முதுமையில சார் எப்படி உடம்பு வலிக்கும் தெரியுங்களா வயசு ஏற ஏற எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கு எங்க அப்பாவுக்கெல்லாம் நான் கால் பிடிச்சு விட்டு இருக்கிறேன் எங்க அப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிட்டா படுத்திருப்பார் வீட்டுல மத்தியானம் நாங்க போய் அப்பாவுக்கு கால் பிடிச்சு விடுவோம் இப்ப எனக்கும் கால் இருக்கு அறுபத்தாறு வயசுல கால்ல வலியும் இருக்கு பெற்றோருக்கு பாதங்கள் பிடித்து விடுவது ஒரு பழக்கம் புண்டரீகன் பாண்டுரங்கர் வர பாண்டுரங்கர் வந்து சொல்றாரு அப்பா நீ ரொம்ப அருமையான காரியம் பண்றடா என்ன <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 கங்கையில போய் குளிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல கங்கையில குளிக்கிறதுக்காக புறப்பட்டு போறான் அது ஒரு பெரிய அழகான கதை இவன் கங்கையில போய் குளிக்க போறதுக்காக போகும்போது கங்கைக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு முனிவருடைய ஆசிரமம் இருக்கு ராத்திரி அங்க தங்கறான் குக்குட முனிவர்னு பேரு அவருடைய பேரு அந்த ஆசிரமத்துல தங்கறான் அவன் அப்படி இரவு திண்ணையில படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது மூன்று பெண்கள் அழுக்கான உருவத்தோட உள்ள வர்றாங்க இவன் இப்படி ஆச்சரியமா வேடிக்கை பாக்குறான் வந்து அந்த ஆசிரமத்தை கூட்டி பெருக்கி எல்லாம் சுத்தம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மூன்று பெண்களும் வாசல் தெளிச்சு கோலம் போட்டு எல்லா சேவையும் பண்ணிட்டு அந்த மூன்று பெண்களும் வெளியில போறாங்க தேவதைகளா மாறி போறாங்க நமக்கு புரியும்படியா சொல்லணும்னு சொன்னா மேக்கப் இல்லாத நடிகை மாறி உள்ள வந்து மேக்கப் போட்ட நடிகை மாறி வெளியே போறாங்க 
அந்த மூணு பேர் இவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இவன் கேட்கிறான் நீங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறான் நான் கங்க இவ யமுன இவ சரஸ்வதி புண்ணிய நதிகளா நீங்க உங்க முகமெல்லாம் இவ்வளவு அழுக்கா இருந்தது இவ்வளவு அசிங்கமா இருந்தது இப்ப இவ்வளவு பொலிவா போறீங்களே என்ன நடக்குது அதுக்கு கங்கையும் யமுனையும் சொன்னாங்களா நாங்க ஒழுங்காதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் வந்து அவன் பாவத்தை எங்க மேல விட்டுறான் நாங்க அசிங்கமா ஆயிடுறோம் எல்லா பாவமும் எங்களுக்கு சேர்ந்து நாங்க ரொம்ப அழுக்காயிடுறோம் அப்ப நாங்க கடவுள்கிட்ட கேட்டோம் நாங்க எப்படி எங்க பாவத்தை போக்கிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த முனிவருக்கு வந்து நீ ஆசிரமத்துல போய் பணிவிட பண்ணீங்கன்னா உங்க பாவம் போயிடும்னு சொன்னாரு அதனால நாங்க இந்த முனிவருக்கு வந்து பணிவிட பண்ணி டெய்லி எங்க பாவத்தை போக்கிட்டு நாங்க பிரைட்டா இந்த இடத்த விட்டு போவோம் இந்த முனிவர் அப்படி என்ன பெருசா நல்ல காரியம் அவருக்கு அப்படி ஒரு பவர் வந்ததுக்கு அவர் வேற ஒன்னும் பண்ணல பக்கத்திலேயே கங்க இருந்தா கூட கங்கையில குளிக்க வர மாட்டாரு அவங்க அப்பா அம்மாவை குளிப்பாட்டி அப்பா அம்மாவுக்கு வேண்டிய பணிவிட பண்ணி அப்பா அம்மாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட வாழ்றாரு இவர் ஆசிரமத்துல போய் நீங்க பணிவிட பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கடவுள் எங்களை அனுப்பிச்சாரு அப்படி யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் எங்கயோ போய் கங்கையில குளிச்சாதான் புண்ணியம் முக்கியம் அல்ல உங்களுக்கு உடம்பு முடியாத அப்பா அம்மாவை குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் புண்ணியத்துல பெரிய புண்ணியமே ஒழிய எங்கோ போய் ஒரு அபிஷேகத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறது பெரிய புண்ணியம் இல்ல அந்த கோயில போய் மூணு மணி நேரம் அபிஷேகம் பார்த்தேன் நாலு மணி நேரம் போய் அபிஷேகம் பார்த்தேன் அதனால உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்காது ஸ்ட்ரோக் வந்து தாத்தா இருப்பார் வீட்டுல அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து தாத்தாவை உட்காந்து வச்சு நீங்க குளிப்பாட்டினா நீங்க கோயில போய் அபிஷேகம் பார்த்தது விட அஞ்சு மடங்கு புண்ணியம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உண்டு தெரியலையே தெரியலையே இந்த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன் நல்ல விஷயம் அதை சொல்லும் போது நம்ம தப்பா சொல்லி கொடுக்கறோம் ஏதாவது சொன்னா நாஸ்திகம் அப்படின்னு முத்திர குத்துறா அப்படி இல்லைங்க ஏன் தெரியுங்களா எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச சிவபெருமான எங்க அப்பா தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பார்வதி எங்க அம்மா தான் ஏன்னா அவங்களேந்து தான் கடவுளை நோக்கி போறா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மையே அப்பா அப்படின்னு மேல போனோம் அப்ப அவங்களுக்கு நான் சௌரியம் பண்ணாம என் தாயாரையோ தகப்பனாரையோ செய்ய வேண்டிய சேவைகளை செய்யாம நான் போய் அந்த கோயில போய் அபிஷேகம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு போது செட் நான் ஏதோ சீர்திருத்த கருத்தை பேசுறதுக்காக வந்தேன்னு இல்லை செய்ய வேண்டிய கருத்தை சொல்றதுக்காக வர நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு செய்வது என்பது இறைவனுக்கு செய்வதற்கு சமம் பெற்றோர்னு கூட இல்லை இன்னும் ஒருபடி மேல போனோம் எந்த முதியோருக்கு நாம் சேவை செய்வதாக இருந்தாலும் அதுதான் இறைவனுக்கு செய்கிற உண்மையான முதியோர் இல்லத்தை பத்தி அம்மா சொன்னாங்க முதியோர் இல்லம் போய் பாருங்க அவங்கிட்ட ரெண்டு நிமிஷம் வந்து யாராவது பேச மாட்டாங்களா வருத்தமா இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அன்பா ஆதரவா அது யாரோட அம்மாவை வேணா இருக்கட்டுமே அது யாரோட அப்பாவை வேணாலும் இருக்கட்டுமே நம்ம போய் உட்காந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை நான் உங்களும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு போலான்னு வந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவையா சார் உண்மையிலேயே அதை விட புண்ணியமான காரியம் இந்த உலகத்தில் வேற இருக்க முடியாது சரி இதெல்லாம் நான் மனசுல விதைக்கணும்னு சொல்லிட்டு போறேன் அப்புறம் யோசிக்கிறதோ செய்யறதோ உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஒரு சம்பவம் சொல்ற பாருங்க தயானந்த சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மனிதன் நம்ம நாட்டில் வாழ்ந்தார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன பண்ணார் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்த போது அமெரிக்காவிலேருந்து மெட்ராஸ்ல ஒருத்தருக்கு போன் போடுறார் இப்ப மாதிரி போன் அப்ப வசதி கிடையாதுங்க ட்ரங்க் புக்கிங் பண்ணணும் அது ஒரு மெத்தடே வேற ராமமூர்த்தி இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லி ராமமூர்த்தி ராமமூர்த்தி டாக்டர் ராமமூர்த்தி அப்படின்னு புக் பண்ணிட்டார் அது யாருக்கு வந்ததுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற டாக்டர் ராமமூர்த்தி அவர் இன்ஜினியரிங்ல டாக்டரேட் வாங்கினவர் அவருக்கு அந்த போன் வந்துருச்சு அவர் அந்த போனை எடுத்தாரு ராமமூர்த்தியா அப்படின்னார் ஆமா டாக்டர் ராமமூர்த்தி தானே யாரு தயான் சரஸ்வதி கேட்கிறார் ஆமா எனக்கு வேண்டிய ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு அவருக்கு நீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் சாரி 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 சுவாமி நான் வந்து இன்ஜினியர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில வேலை பார்க்கறவன் இவருக்கு என்ன ஒரு பதட்டம் வந்துருச்சு அந்த காலத்துல ட்ரங்கால் எல்லாம் சொன்னா பயங்கரமா பில்லு எகுரும் எக்கச்சக்கமா எகுரும் சரி சுவாமிஜிக்கு பணம் போயிட போதுங்கிற அக்கறையில இவர் பதறி போய் சாரி சாரி சுவாமி சாரி சுவாமி அது வந்து நான் இல்ல நான் இல்ல வேற ஒருத்தர் நீங்க தப்பா பேசிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு காசு ரொம்ப வேஸ்டா போயிடும் இத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தயான் சார் சொல்லி ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்காரு சௌக்கியமா ராம்மூர்த்தி அப்படின்னு கேட்டிருக்கிற இதுக்குள்ள அந்த கான்வர்சேஷன் இப்படி போயிடுச்சு இவர் போன வச்சுட்டுமா அப்படின்னு உடனே தயான் சார் சொன்னார் ஒரு நிமிஷம் நீங்க சௌக்கியமான்னு நான் கேட்டேன் இல்ல நீங்க சௌக்கியமான தெரிஞ்சுக்காம நான் எப்படி போன வைக்க முடியும் சார் நீங்க கேட்ட ராமமூர்த்தி நான் இல்ல அட எந்த
யாரா இருந்தாலும் அந்த மனிதன் மீது நமக்கு ஒரு அன்பு ஒரு அக்கறை அதுதான் உண்மையான வாழ்தல் அதுல கிடைக்கக்கூடிய சுகம் தான் இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த சுகமா இருக்க முடியும் சரி இது ஒவ்வொரு கோணத்துல ஒன்னொன்னு சொல்லிக்கிட்டே போனேன் இப்ப அடுக்காப்புல இன்னொன்னு நாம எதுனால வாழ முடியலங்கிறதுக்கு ரொம்ப சவுண்ட் ரீசன் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் எப்படின்னா வேலை பழு ஜாஸ்தியா இருக்கு என்னுடைய ஒர்க் லோடு எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி என் குழந்தைகிட்ட கூட என்னால அன்பா இருக்க முடியல யார்த்தையுமே என்னால பிரியமா இருக்க முடியல அப்படி ஒரு ரீசன் சொல்றோம் நீங்க பர்ஃபெக்ட் பிளானிங்கோட நம்முடைய வேலைகளை நம்ம கையாளுற போது அது ஒரு அளவு தான் லோடா இருக்க முடியும் அதுக்கு மேல இருக்க முடியாது இது முதல் விஷயம் இதை விட நான் ஓப்பனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நாம நம்ம சக்திக்கு மேல முடியுதோ முடியலையோ பல பேர்த்த நல்ல பேர் எடுக்கணும்னு செய்யறேன் செய்யறேன் செய்யறேன்னு சொல்ற பாருங்க நோ சொல்லாம இருக்கிற பாருங்க அது பல சமயத்துல நம்முடைய துன்பத்துக்கு காரணம் அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ இவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ தயவு செய்து அந்த மாதிரி எண்ணம் நமக்கு வேண்டாம் இவ்வளவுதான் என்னால முடியும் இப்ப நீங்க சொன்னதுதான்மா எங்க வீட்டுல சமையலுக்கு ஒரு ஆளு மத்த எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரு ஆளு அப்புறம் டிரைவர் எல்லாமே இருக்காங்க எங்க வீட்டு சமையல் அந்த அம்மா வரல ஒரு நாள் திடீர்னு வரல வரல என்னுடைய மனைவியை நான் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நீ ஒண்ணு சிரமப்படாத ஹோட்டல்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் மெஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க நான் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா அதை பத்தி அவங்களுக்கு ஒண்ணு பெரிய கஷ்டம் இருக்கா சரி சாப்பிடலாம் அப்படிம்பாங்க என் ரெண்டு பொண்களும் என்னைக்கு வருவாங்க தெரியுங்களா நீ வரியா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரியா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரியான்னு சொன்னா வரமாட்டாங்க சமயக்காரமா லீவு போட்டுட்டு பாத்தீங்களா அன்னைக்கு கரெக்டா வருவாங்க கரெக்டா வருவாங்க அம்மா நாங்க இப்ப அங்க வர்றோம் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வர்றோம் சாப்பிட வர்றோம் என்ன பண்ணிருக்க நாங்களே மெஸ்ல எடுக்கலான்ற ஐடியா இருக்கிறோம் அப்ப சொல்லுவாங்க என் ரெண்டு பொண்களும் அம்மா நாங்க இப்ப வர்றோம் மாப்பிள்ளையோட வர்றோம் இன்னும் என்ன மாப்பிள்ள பதினஞ்சு வருஷம் ஆகி போச்சு என்ன அர்த்தம் மாப்பிள்ள எல்லாம் மகன் ஆயிட்டான் அர்த்தத்துல சொல்ற வேற ஒண்ணும் இல்ல அவங்களுக்கு <laughs> 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 போய் நாங்க எவ்வளவோ போய் பார்த்துட்டு கோயம்புத்தூர் கங்கால் தான் வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு நாள் ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது சமைக்க முடியாது நீ அப்புறம் கஷ்டப்படுவ ராத்திரி வலி வலின்னு நீ அழுவ ஏன்னா இந்த வந்த பொண்ணெல்லாம் போயிடுவாங்க சார் ராத்திரி நானும் அவளும் மட்டும் இருப்போம் அப்ப அவ வலின்னு ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுங்க விடிய காலம் அஞ்சரை மணி வரைக்கும் அழுவா வலிக்குது எனக்கு முதுகு வலிக்குது எனக்கு கால் வலிக்குது எனக்கு கை வலிக்குது இப்ப நான் ஒருத்தன் தான் அதை சமாளிக்கணும் அதுல இன்னொரு சௌரியம் என்ன தெரியுங்களா அவங்களுக்கு எவ்வளவு வலிச்சாலும் காலம்பரை ஏழு மணிக்கு மேல தூக்கம் வந்து அவங்க தூங்கிடுவாங்க எனக்கு அப்படி இல்ல நான் புறப்பட்டு அடுத்த இடத்துக்கு வரணும் என் வேலையை பார்க்கணும் அதனால ரொம்ப தெளிவா சொல்லாது சுயநலமா கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்னாலும் சமைக்க முடியாது கால் வலிக்கும் கை வலிக்கும் பேசாம வெளியில இருந்து எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ வெளியில இருந்து எடுத்துக்கலாம் எங்க வீட்டம்மா கேட்க மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க திடீர்னு வர்றேன்னு சொல்லிருச்சு அப்ப அதுங்களை பிடிச்சதை செய்யாம எப்படி இருக்க முடியும்னு சொல்லி தன்னால முடியாத போது கூட ஒரு பத்து ஐட்டம் பன்னெண்டு ஐட்டம் அத்த பண்றேன் இத்த பண்றேன்னு எடுத்துட்டு கரெக்டா ராத்திரி பன்னெண்டரை மணியில இருந்து என் பிராணனா வாங்குவாங்க இப்ப நான் என் ஒய்ஃப்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்வேன் அன்பு வேண்டியதுதான் நம்ம நல்லா அந்த காலத்துல செஞ்சோம் இப்ப உடம்பு அவ்வளவு நல்லா இல்ல நாம கரார சொல்லணும் பாருக்கணுங்களா நீங்க வரீங்க சமயக்காரங்க இருக்கும்போது உங்களை கூப்பிட்டா வந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல இப்ப வெளியில இருந்தா எங்களால வாங்க முடியும் இது கொஞ்சம் மிகையா தெரியலாம் ஆனா நோ சொல்ல வேண்டிய நேரத்துல நோ சொல்லலன்னா கஷ்டப்பட போறது நாம தானே ஒழிய மத்தவங்க இல்ல கொஞ்சம் ஸ்டெப்பானா சொல்லலாம் ஒண்ணு தப்பல என்னால அது செய்ய முடியாது செய்வதன் மூலமா என்னால சிரமங்களை எடுத்துக்கொண்டு கஷ்டப்பட முடியாது இதை சொன்னாலே வாழ்க்கையில பல சமயத்துல நம்முடைய வேலையினுடைய பழு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை நம்மளால குறைக்க முடியும் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா என்ன காட்டிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா என்ன காட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்மள நாமே ஹிம்சா பண்ண கூடாது எக்ஸாக்டா ஒரு வேர்டு ஓஷோ சொன்ன அருமையான வேர்டு துப்பாக்கியை இன்னொருவர் மார்பு நோக்கி நீட்டினாலும் அது குற்றம் அதே துப்பாக்கியை உன்னுடைய மார்பை நோக்கி நீட்டிக் கொண்டாலும் குற்றம் ஏன்னா அது ஹிம்ச நீ துப்பாக்கியை இன்னொருத்தர் சுற்றுவேன்னு சொன்னா அது மிரட்டல் நான் என்ன சுற்றுக்கு செத்து போவேன் என்ன சுற்றுக்கு செத்து போவேன் அப்படின்னா மிரட்டல் தான் அது நீ துப்பாக்கி அடுத்தவன் நோக்கி நீட்டுறது எவ்வளவு பெரிய தவறோ அவ்வளவு பெரிய தவறு தன்னை நோக்கி நீட்டுறது அது மாதிரி பல பேருக்கு வாழ்க்கையில
அந்த காலகட்டத்திலையும் பரவாயில்ல நான் சிரமப்படுறேன் சிரமப்படுறேன் சொல்லி வெறும் சிரமம் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கும் அவசியம் இல்லை சில நேரங்கள்ல நம்முடைய சிரமங்களை மற்றவங்க கிட்ட சொல்வதனால எந்த விதமான ஒரு தவறும் கிடையாது அப்படி சொல்றதுக்கு நாம தயாராக இருக்கணும் பிறகு நம்முடைய மனோநிலையில நிறைய மாற்றங்கள் நான் முதலே சொன்னேன் அனுபவிப்பது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னேன் அதுல கஞ்சத்தனம் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் இப்ப ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு ஆட்டிடியூட் சொல்றேன் கார் வாங்கியிருப்பாங்க சில பேர் புது கார் அருமையான கார் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த கார் ஷோரூம்ல இருந்து வரும்போது அந்த கார் சீட்ல வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டிருப்பான் அந்த சீட் எல்லாம் வீணாயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஷீட் போட்டிருப்பான் அந்த ஷீட்டை பல பேர் பல நாள் கிழிக்கவே மாட்டாங்க ஏன் அது புதுசாவே இருக்கணும் அது இம்ச பிளாஸ்டிக்ல உட்கார்ந்தா உடம்பு எரியும் உட்கார்ந்த சுகமே இருக்காது கிடையாது <laughs> நம்ம கார் வாங்கினதே சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்காக தான் வாங்கி இருக்கிறோம் சோ பிராக்டிக்கலா சில விஷயங்களை இழக்கிறதுக்கு நம்ம வருத்தப்படவே கூடாது சில விஷயங்களை இழந்தாதான் சில விஷயங்களை நம்மளால அடைய முடியும் அதை அடைவதற்குரிய பக்குவத்தையும் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப இன்னும் ஒரு படி மேல நாம ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கறத எப்படி கொண்டு போறது வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போறது அப்படின்னா வேலை செய்வதுல நிஜமாவே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்முடைய மனசுல வேலை செய்வதுல நிஜமாவே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கணும் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் எங்க அப்பா ஆல் இண்டியா ரேடியோல வேலை பார்த்தார் நிஜமாவே வேலை பார்த்தார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்தும் வேலை பார்த்தார் எங்க அப்பா பத்து மணிக்கு ஆபீஸ் அப்படின்னா ஒன்பது நாற்பது உள்ள போவார் இது ரொட்டின் அவருக்கு ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் கை ரிக்ஷா அந்த காலத்துல எங்க அப்பாவுக்கு கால் கொஞ்சம் ஊனும் அதனால ஒரு கை ரிக்ஷாக்காரர் வருவாரு அவர் அந்த ரிக்ஷால ஏறி எங்க அப்பா உட்காருவாரு ஒன்பது இருபது எங்க அந்த ரிக்ஷாக்காரர் வந்துட்டா ஒன்பது இருபது அர்த்தம் கரெக்டா ரிக்ஷா எடுத்துட்டு போய் ஆபீஸ்ல விடுவார் ஒன்பது நாற்பது அப்பா உள்ள போவார் ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு பத்து மணி சீட்ல இருப்பார் கரெக்டா இருப்பார் எல்லாம் முடிஞ்சு ரெடியா இருப்பார் பத்தே ஹால் ஆபீஸ் மீட்டிங் ஆரம்பமாகும் மீட்டிங்ல போய் கரெக்டா உட்காருவார் இது ரொட்டீன் நாற்பது வருஷமா அப்படிதான் இருந்தார் அப்பா மாத்தவே முடியாது அது ஒரே ஒரு நாள் சார் மழை கொட்டு மழைனா மழை அப்பெல்லாம் மெட்ராஸ்ல மழைன்னு ஒண்ணு பெஞ்சுது மழை கொட்டுது ஒன்பது இருபது நான் அப்ப ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் கிணிங் கிணிங் அந்த கைரிக்ஷால அந்த சவுண்டு கேக்குது அந்த தாத்தா வந்துட்டார் நல்ல மழை ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டிருக்காரு அதோட வந்து சார் குரல் கொடுத்தார் எங்க அப்பாவுக்கு மனசு கேட்கல மழை பெய்து வெளியில போனா இவர் கைரிக்ஷா எடுத்துட்டு போகும்போது நினைவாரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஆபீஸுக்கு லேட்டா போனா ஒன்னும் கொள்ள முடி குடி முடிக்கு போவாது மழை நிக்கட்டும் அப்புறமா போலாம் நீங்க உட்காரு நம்ம மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா போலாம் அந்த ரிக்ஷாக்கார தாத்தா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு சார் மழை பெஞ்சதுங்கிறதுக்காக ஆபீஸுக்கு யாராவது லேட்டா போவாங்களா சார் இப்ப மழை பெய்து நான் என்ன என் ஆபீஸுக்கு லேட்டாவா வந்த அவர் கரெக்டா வந்துட்டாரா மழை பெஞ்சது நான் என்ன என் ஆபீஸுக்கு லேட்டாவா வந்த அது மாதிரி நீயும் ஆபீஸுக்கு லேட்டா போவாது சார் வா சார் குந்து போலாம் எங்க அப்பா மாட்டேங்கிறார் மழையில அவர் நினைவாருங்கிறதுக்காக ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இன்னும் நான் மழையில நினைஞ்சிருவேன்னு பாக்குறியா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ மரம் இருக்குது மரம் அது மழையில நினைஞ்சு வெயில காஞ்சாதான் தல 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 இருக்கும் மழையில நினைஞ்சு வெயில காஞ்சாதான் தல 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 இருக்கும் இந்த கட்டை கிட்ட கட்டை இதுவும் அப்படித்தான் மழையில நினைஞ்சு வெயில காஞ்சாதான் தல 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 இருக்கும் நீ குந்து சார் நான் இட்டு போறேன் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட எங்க அப்பாவை அப்படியே தூக்கி ரிக்ஷால உட்காந்து வச்சு அவர் ரிக்ஷா இட்டு போனார் அந்த நேரத்துல ரிக்ஷால அந்த தாத்தா எங்க அப்பாவை உட்காந்து வச்சு கூட்டிட்டு போன காட்சிய மனசுல எப்படி இருக்குன்னா அர்ஜுனனுக்கு கீதை சொன்ன கண்ணனுக்கும் அந்த ரிக்ஷாக்கார தாத்தாவுக்கும் எந்த வேறுபாடும் ஏது எப்படி நடந்தாலும் சரி நம்ம வேலையை நாம பார்க்க நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு அந்த கடமையை நாம வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி அப்படி போய் இப்படி போய் தப்பிச்சு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம மனசுல இருக்க கூடாது நான் ஓபனா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன் நம்ம இந்திய மனோபாவம் எப்படி இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சார் வியாழன் 
புதன் புதன் வியாழன் ரெண்டு நாள் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வருதுன்னு வச்சு புதன் வியாழன் ரெண்டு நாள் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வெள்ளிக்கிழமை ஒர்க்கிங் டே சனி ஞாயிறு மறுபடியும் நம்முடைய ஆபீஸ் லீவு அல்லது ஸ்கூல் லீவு அல்லது காலேஜ் லீவு ஏதோ ஒண்ணு லீவு புதன் வியாழன் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வெள்ளிக்கிழமை ஒர்க்கிங் டே சனி ஞாயிறு லீவு நம்ம இந்திய மனோபாவம் என்ன வல்லரசாகலாம்ரச <laughs> 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 இப்ப சொல்றேன் கோஷங்களாலும் வேஷங்களாலும் இந்த நாட்டை வல்லரசாக ஆக்க முடியாது அர்ப்பணிப்பின் மூலம் தான் இந்த நாட்டை வல்லரசாக ஆக்க முடியுமே ஒழிய வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களால் இந்த நாட்டை வல்லரசாக ஆக்க முடியாது வேலை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கணும் இல்ல சார் இப்ப வெளியூர்ல இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் லீவ் போட்டா ஊருக்கு போயிட்டு வரலாம் அவங்க நான் குறை சொல்லல மெட்ராஸ்ல இருக்கிறாங்க நடுவில் ஒரு நாள் லீவ் வருது அஞ்சு நாள் நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் நம்ம அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு வரலாம் எதோ அது தப்பு கிடையாது நல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க கூட இன்னைக்கு ஒரு வேலையும் செய்யாம லீவ் போட்டா என்ன வெள்ளிக்கிழமை நினைக்கிறான் பாருங்க இங்கதான் ஏதோ இடிக்குது நாம பார்க்கிற வேலையை சந்தோஷமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு வர ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் வேலை வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக மட்டுமே இல்லை வேலையில என்ன எவ்வளவோ இருக்கு இப்போ நாங்க பேசுறோம் எங்களுக்கு பணம் கூட கொடுக்குறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பணத்துக்காகவே பேசிட முடியுமா இப்ப இந்த பேச்சல வேற என்னமோ இருக்கு எங்களுக்கு மனசுக்குள்ள என்னமோ இருக்கு அது என்னன்னு இனம் புரியாத ஒரு 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 பசை இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த இது மூலமா நமக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்தி இருக்கு ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் செய்யறோம் இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா பேச்சு எங்களுக்கு உயிர் எங்களுக்கு தவம் எங்களுக்கு யாகம் எங்களுக்கு யஜ்யம் ஏன் அதுல என்னமோ நடக்குது அது என்னன்னு எங்களால சொல்ல முடியாது அந்த ஒரு ஈடுபாடு அதை நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியுமா நடிகவேள் எம் ஆர் ராதா இந்த சம்பவம் நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு கேட்டா மலேசியா போயிருந்தோம் மலேசியால வந்து நடிகை எம் என் ராஜம் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பாராட்டு விழா நானும் சாலமன் பாப்பையா கு ஞான சம்பந்தன் மூணு பேரும் பேசுறோம் அந்த விழா அமைப்பு அப்படி நாங்க பேசிட்டு மறுநாள் எல்லாருமா ஒரே வண்டியில மலேசியா சுத்தி பார்க்கறோம் அப்ப எம் என் ராஜம் அம்மா பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாங்க நான் உங்களை கேட்டேன் அம்மா நீங்க இந்த ரத்த கண்ணீர் படத்துல நடிச்சீங்க இல்ல அதுல ஏதாவது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுங்க நடிகை வேலை எம்ஆர் ராதாவோட நடிச்சிருக்கீங்க ஏதாவது நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுங்க அப்படி இப்படிதான் பேச்சுக்கு நான் பாயிண்ட் எடுப்பேன் அவங்க சொன்னா தம்பி அது ஒரு நல்ல கதை ரத்த கண்ணீர் படத்துல நான் காந்தானு ஒரு ரோல் பண்ணேன் அண்ணன் வந்து குஷ்டம் வந்துடும் இந்த ஆசையில மேல ஓடி வருவாரு அடியே காந்தா அவருடைய குரல் அப்படி அடியே காந்தான்னு சொல்லிட்டு ஓடி வருவார் அப்ப எம் என் ராஜ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு பெரிய கவுன் போட்டிருப்பாங்க அந்த கவுன் அப்படி பிடிச்சிட்டு கிடு கிடு படியில பின்னாடி ஓடி வருவாங்க அவர் தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் குஷ்ரோகி தொடக்கூடாதுன்னு அப்படி படியில எம் என் ராஜா ஓடி வருவாங்க அப்ப அவங்க ஓடுறாப்புல இருந்தாங்க அப்படி ஓடிட்டு மெதுவா அப்படி மேல பின்னாடி வருவாங்க இந்த சீன்ல எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா எம் ஆர் ராஜா தொட வருவார் அப்போ எம் என் ராஜம் காலால எம் ஆர் ராதாவை எட்டி உரைக்கணும் இதுதான் சீன் நல்ல நீ வாங்குற துட்டுக்கு நீ உதைக்கணும் நான் வாங்குற துட்டுக்கு நான் உதப்படணும் உத நல்லா உத மூஞ்சி மேலேயே உத இது இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆய் சொன்னாங்களா அண்ணே எனக்கு மனசு வரல அண்ணே எப்படின்னே உங்க முகத்துல நான் எட்டி உதைக்க முடியும் அப்படி அந்த சீன் வேணும்னு நீங்க சொன்னா டைரக்டர் சொல்றாங்களா நான் உதைக்கிற மாதிரி கால் நீட்டுவேன் கேமரா ஷார்ட் எடுத்துக்கங்க கட் அடுத்த சீன் மூஞ்சில பட்ட மாதிரி அண்ணன் முகத்தை திருப்பி கேட்டோம் ஏமாந்து 
நுட்டு கொடுத்துவேன் அமன் போடுவான் மூஞ்சிலே உத அப்பதான் சீன் நல்லா வரும் சார் அந்த சீன் எடுக்கிறாங்களா இவங்க லைட்டா உத அந்த ஷார்ட் எம் ஆர் அதை ஓகே பண்ண மாட்டா நல்லா உத அப்பதான் ஓகே பண்ணுவேன் அந்த முகத்துல எட்டு உதைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நல்லா உதைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சேனை ஓகே பண்ண ஒரு வினாடி யோசிச்சு பாருங்க நான் பெரிய மனுஷன் அவர் நினைக்கல நான் நடிக்கிற இந்த கலை பெரியதுன்னு நினைச்சார் பாத்தீங்களா அதுதான் உண்மையான கலைஞனுடைய வெற்றிக்கான அடையா நாம அது மாதிரி நம்ம பார்க்கிற வேலை பெருசு சார் இப்ப நான் பேச்சாளம் நான் பெரிய ஆளா எனக்கு முன்பு எவ்வளவு பேர் இந்த பணிகளை செஞ்சிருக்காங்க இந்த உலகத்துல அப்ப இந்த துறை எவ்வளவு பெரிய துறை ஊருக்கு நல்லது சொல்றேன்னு சொன்ன பாரதியினுடைய வரிக்கு அடையாளம் தானே இது ஊருக்கு நல்லது சொல்ற ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா அதுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்க வேண்டாமா நான் பாக்குற தொழில நான் கடவுளா நினைக்க வேண்டாமா சரி நான் ஏதோ எம் ஆர் ராதாவை சொன்னேன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க இப்படியே ரிலிஜனுக்கு வாங்க மகாபாரதத்துல ஒரு காட்சி வரு அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் தேர் ஓட்டுறான் அப்படி அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டிக்கிட்டே போகும்போது இந்த பாருங்க இடது பக்கம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரியும் யுத்த காலத்துல சத்தம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல சத்தம் ரொம்ப கூட இருக்கும் சந்த கடை மீன் கடை சட்டசபை இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து கூச்சல் தாங்காம தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமா நான் சொல்ற சட்டசபை இந்தியாவுக்கு வெளியில இருக்கிற சட்டசபை ஒரே கூச்சலா இருக்கும் ஒரே ஆர்ப்பாட்டமா இருக்கும் என்ன பேசுறாங்கன்னு யாரும் காதலியே விழாது அதனால கிருஷ்ணன் சொல்றான் பாருங்க லெப்ட் டேர்ன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றது காதல விழல ரைட்ல திருப்பிட்டான் தேர அர்ஜுனன் கோபமா கேட்டான் என்ன கிருஷ்ணா நான் இடது பக்கம் திருப்பினா வலது பக்கம் போறியே அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றான் டே உனக்கு அறிவு இல்லை இந்த சத்தத்துல காதல விழுமா நீ ஒரு காரியம் பண்ணு நீ பின்னாடி தானே உட்கார்ந்துருக்க உன் கால் கட்ட விரல் இருக்கு இல்லையா வலது கால் கட்ட விரலால வலது கால் கட்ட விரலால என் வலது கண்ணத்தை இடிச்சா என் மூஞ்சி எப்படி திரும்பும் லெப்ட்ல திரும்ப உன் வலது கால் கட்ட விரலால வலது கண்ணத்தை எப்படி இடிச்சா என் மூஞ்சி லெப்ட்ல திரும்பினா லெப்ட் டேர்ன் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நீ இடது காலால இடது கண்ணத்தை இடிச்சா ரைட் டேர்ன் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் புரியுதா காலால உத இந்த இடத்த படிச்ச போது நான் என்ன தெரியுமா நினைச்சேன் காலால உதேன்னு சொன்ன நாஸ்திகனான எம் ஆர் ராதாவும் சொல்ற காலால உதேன்னு ஆஸ்திக கடவுள் ஆகிய கண்ண பெருமானு சொல்றான் இந்த உலகத்துல தன் பணியில் நாட்டம் உள்ளவர்கள் ஆத்திகன் நாத்திகன் என்ற பேதம் கிடையாது அவர்களுக்கு தான் பார்க்கிற பணி உயர்ந்தது என்கிற தெளிவு மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய மனசு எப்படி இருக்கணும் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சா பர்ஃபெக்டா செய் இந்த நாட்டுல சார் உங்க அட்ரஸ் தப்பா என்டர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எதுல ஒரு கேஸ் ஏஜென்சில இல்ல ஒரு ஆதார் கார்டு இல்ல உங்களால மாத்த முடியுமா நீங்க பேங்க்லயே போய் நான் இப்ப வீடு மாத்திட்டேன் வேற அட்ரஸ் நீங்க உடனே உங்க ஃபைல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும் தெரியுங்களா ஒரு சின்ன விஷயத்தை கவர்மெண்ட்ல போய் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னா ஏன் இவ்வளவு மெத்தனம் இருக்கு இந்த நாட்டுல அவங்களுக்கு அந்த அந்த தான் பாக்குற வேலை ஒசத்திங்கிற எண்ணம் இல்ல சார் ஒரு போன் நம்பர் தப்பா போயிடும் ஆதார்ல டேட் ஆப் பர்த் தப்பா வந்துடும் நம்ம எவ்வளவோ டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஆனா தப்பா வந்துடும் அதை திருத்தலாம்னா ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நாலு தடவை திருத்த முடியல ஒரு சம்பவம் நான் படிச்சது எகிப்தினுடைய ஜனாதிபதியா இருந்தவர் நாசர் அவர் இந்தியாவுக்கு வராரு இந்திரா காந்தி அப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நாட்டு தலைவர்கள் ஒரு விழாவில் கலந்துகிட்டா அவங்க நாட்டு தேசிய கீதத்தை முதல்ல பாடுவாங்க இந்திய தேசிய கீதமும் பாடுறாங்க அடுத்த எகிப்தினுடைய தேசிய கீதமும் பாடுறாங்க இந்திரா காந்தி எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க ஆனா எகிப்தோட தேசிய கீதத்தை பாடும் போது நாசர் உட்கார்ந்துட்டார் உட்கார்ந்தது முக்கியம் இல்லை கால் மேல கால் போட்டு காலாட்டுறாரு இந்திரா காந்தி அம்மா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க எகிப்தோட தேசிய கீதம் போகுது இவர் தான் எகிப்தோட பிரசிடென்ட் உட்காந்துக்கிட்டு கால் மேல கால் போட்டு காலாட்டுறாரு ஏதோ சம்திங் ராங் உட்கார்ந்த உடனே கேட்டாங்க இஸ் எனி திங் ராங் என்ன தப்பாய் போச்சு இஸ் எனி திங் ராங் அதுக்கு நாசர் சொன்னாரு மேடம் இது எங்க நாட்டு தேசிய கீதமே இல்லை ஃபாரூக் அப்படின்னு எங்க நாட்டுல ஒரு மன்னர் இருந்தார் தெரியுமில்ல அந்த மன்னரை எதிர்த்து புரட்சி பண்ணி தான் நான் பதவிக்கு வந்தேன் ஜனநாயகத்தை கொண்டு வந்தேன் அந்த ஃபரூக் புகழ் பாடுகிற பழைய பாட்டு இது நாங்க இதை மாத்திட்டோம் இப்ப எகிப்துல தேசிய கீதம் வேற மக்கள் ஆட்சி வந்து வேற தேசிய கீதம் வந்துருச்சு இது உங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியல நீங்க அந்த கீதத்தை போடுறீங்க பருக்க புகழ் பாடுற கீதத்துக்கு நான் எப்படி நிற்பேன் அதான் உட்கார்ந்துட்டேன் அப்படின்னு துரோகஞ்ச மக்கு கோபம் உன்னே திரும்பி அவர் பேர் ஏதோ அபுன்னு ஆரம்பிக்கும் அவர் தான் வந்து அப்ப எகிப்தனுடைய தூதர் இந்திய தூதர் அவர் கோபமா பார்த்துட்டு யூ ஆர்
ஒண்ணு கோவப்படாதீங்க என்ன உங்க அப்பா பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு அப்ப நான் வந்த போதும் இதே தப்பு தான் நடந்தது பாருங்க ஒரு தப்ப அரசு நிலையில திருத்தத்துக்கு நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு இது ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொன்னா ரெக்டிபிகேஷன் நீங்க ஒரு விஓ ஆபீஸுக்கு போங்க இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கு போங்க ஒரு பேங்க்கு போங்க ஒரு கேஸ் ஏஜென்சிக்கு போங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு இந்தியர்கள் ஒரு தடவை போய் ஒண்ணு சொல்லிட்டா அந்த வேலை அங்க நடக்கும்னு சொன்னாதானே சார் இந்த நாடு நாடா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை நோக்கி நகர வேண்டாமா ஏன் நாம பார்க்கிற வேலைய கடவுளை விட மேல்னு நினைக்கணும் சார் மன்னிச்சுக்கங்க கோயில்ல போய் மனம் ஒன்றுவது எப்படி சரியான வழிபாடோ அப்படி வேலையிலும் மனம் ஒன்றுவதுதான் மிகச் சரியான வழிபாடாக இருக்க முடியும் நான் அதை எதிர்க்கல கோயில்ல போய் எப்படி மனம் ஒன்றுவது நமக்கு வழிபாடோ அதே போலதான் வேலையிலும் மனம் ஒன்றுவதுதான் மிகச் சரியான வழிபாடாக இருக்க முடியும் அதுதான் பூரணமான வாழ்தல் நான் நிறைவா ஒரு கருத்தை சொல்லி நிறைவு பண்றேன் வாழ்தல் என்பது இருத்தல் அல்ல வாழ்தல் என்பது பிழைத்தல் அல்ல வாழ்தல் ஒரு கலைன்னு என் புஸ்தகம் ஒன்னு வந்திருக்கு அதுல ஒரு கருத்து சொன்னேன் இருத்தல் வாழ்தல் அல்ல பிழைத்தல் வாழ்தல் அல்ல வாழ்தல் என்பது இருத்தலை விட பிழைத்தலை விட வித்தியாசமா அது என்னது இருத்தல் பல பேர் சொல்வான் என்னமோ இருக்கிறேன் சார் அப்படிம்பா அது இருத்தல் நாய் பொழைக்கு சார் இந்த பொழைப்பு நாம் பொழைக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்படும் தெரியுமா பொழைப்பு பல பேர் பொழைக்கிறான் பல பேர் இருக்கிறான் ஆனா வாழ்றவன் ரொம்ப கம்மி அப்ப வாழ்தல்னா என்ன நேற்று இருந்ததை விட இன்னைக்கு உயர்ந்து இன்னைக்கு இருக்கிறத விட நாளைக்கு உயர்ந்து ஏன் இலக்கணப்படி தமிழ் இலக்கணப்படி மனுஷனுக்கு உயர் திணைனு வகுத்தானு ஏன் உயர் திணைனா மரியாதை காரணம் மட்டும் காரணம் இல்ல இவன் உயர்வது போல் இன்னொருத்தர் உயர முடியாது உயர்ந்து கொண்டே போகிறவன் மனிதன் உயர் திணைன்னு இவனுக்கு பேரு ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி தொடங்கணுமோ அப்படியே இல்லை மேல மேல உயர்ந்து 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 மேல போக வேண்டிய உயர் திணை எனவே வாழ்தல் என்பது சுலபமான விஷயம் அல்ல ஏ நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் உங்களை தக்க வச்சுக்கணும் உங்களை மேல கொண்டு வரணும் அந்த மேலையும் நீடிச்ச பயணத்துக்கு போகணும் இங்க சிவகாசியில பிசினஸ் பண்ணி மேல வந்தவங்க பல பேர் இருக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையோட ஆரம்ப காலத்துல நீங்க எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா நீங்க மேல வர்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டதை விட உங்க பேரை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இதான் சார் பிசினஸ் மேல வர்றது பெரிய கஷ்டம் இல்ல மேல வந்தவங்க தன்னுடைய புகழை தக்க வச்சுக்கிறது அதை விட பெரிய கஷ்டம் ஒரு பிராண்டு நம்ம உண்டு பண்றோம் அந்த பிராண்ட காப்பாத்துறது எவ்வளவு கஷ்டம் ராக்ஃபெல்லர் பிளேன்ல உட்கார்ந்து இருக்கார் என்னத்தையோ வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் பக்கத்துல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் உட்கார்ந்து இருந்தா அவன் கேட்டான் ஏ உலகத்தோட பெரிய கோடீஸ்வரம் பாருங்க அவ்வளவு கோடீஸ்வரனா இருந்தா நீ இன்னும் ஏன் வேலை பாக்குற ஒரு லெவலுக்கு மேல பணம் சம்பாதிச்சுட்டா வேலையை விட்டுற வேண்டாமா எதுக்கு இன்னும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு கேட்டார் தம்பி இந்த பிளேன் மேல எப்படி வந்தது இன்ஜின் ஆன் பண்ணாங்க தூக்குனாங்க மேல வந்துருச்சு இப்ப மேல வந்துருச்சு இல்ல ஆமா இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணுவோமா கீழே போயிடுவோம் அதே தான் மேல வர்றதுக்கு எவ்வளவு பாடுபட்டோமோ அதை விட கஷ்டம் மேல தக்க வச்சுக்கிறது இது பிசினஸுக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் மேல வர்றது எவ்வளவு கஷ்டமோ அதை விட கஷ்டம் அங்க தக்க வச்சுக்கிறது அந்த வாழ்தல் என்பது நாள்தோறும் உயர்ந்து கொண்டே இருத்தல் ஆனா உயருகிறேன் என்பதை சிரமமாக அனுபவித்தல் அல்ல உயருவதை ஒரு ஆனந்த அனுபவமாக நடத்துதல் அதான் வாழ்தல் இருக்கிற பெரிய டெக்னிக் நீங்க வாத்து பாத்திருக்கீங்களா இந்த வாழ்க்கை தண்ணியில நீந்தும் தத்தக்க 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 அந்த காலை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணிக்கு கீழே வாத்தோட காலை அவ்வளவு கஷ்டப்படும் ஆனா வாத்தோட முகத்தை பாருங்க ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி போகும் அது போட்டு ஜாலியா என்னமோ போற ஏதோ கீழே மோட்டர் வச்ச மாதிரி அது முகத்துல அப்படியே ஒரு ஆனந்தமான பத்மா சுப்பிரமணிய டான்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் டான்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஒரு மேடையில ரெண்டு மணி நேரம் தம் பிடிச்சு ஆடினாதான் கஷ்டம் தெரியும் அவ்வளவு கஷ்டம் ஆனா அவங்க மூஞ்சில போட்டோ எடுத்து பாருங்க எப்பவும் சிரிச்ச மாதிரியே அந்த முகத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே டான்ஸ் ஆடுவாங்க இதான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி முகத்தில் தெரியும்படியாக இருக்கணும் கஷ்டமும் பட்டுத்தான் ஆகணும் கஷ்டம் வெளியில தெரியாதபடி வார்த்தை எப்படி மறைக்குதோ கஷ்டம் வெளியே தெரியாதபடி எப்படி பெரிய கலைஞன் வாழ்கிறானோ அப்படி வாழ்க்கையில் எல்லா சிரமங்களையும் நாம் பட்டுக்கொண்டு சிரமங்கள் படாத நிலையில் வாழ்வதுதான் மிகச் சரியான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் இதை நோக்கிய பயணத்தில் நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு வாழ்க்கை நான் என்னன்னு புரிந்து கொண்டு இருத்தல் அல்ல பிழைத்தல் அல்ல அது வாழ்தல் என்பதை புரிந்து கொண்டு மேலும் மேலும் உயர்ந்த ஒரு பெருநிலை அடைவதற்காக 
ஒரு நல்ல வாய்ப்பை சிவகாசி ஜேசிஸ் நண்பர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் நிறைய டேக் அவே மேட்ரு வீட்டுக்கு நீங்க போக டேக் ஹோம் நீங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கான விஷயம் கொடுத்துருக்கிறோம் இதை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப வருஷம் வச்சிருப்பீங்களே எல்லாத்தையும் அது மாதிரி இதை வச்சிருங்க மனசுல வச்சிருங்க நிறைய யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நிறைய நன்மை உண்டாகும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பழக தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க